Sonsuzluk şarabıyla sermest ebedi ringler, her zaman ışık türküsü söyler bu yiğitler. Akşamdı oturuyorduk. Yemek ısmarlamıştı kantine telefonla. Temiz ve düzenli görünümlü masasının üstündeki farklı kitaplar zengin kültürünün de işaretleriydi. Hoş beni burada tutan bunlar da değildi. Bu arkadaşı bana ve çevresine sevdiren tevazu idi. Mecliste arif olup kelam dinlemesini bilenlerdendi. Kapı çalındı ve kantinci genç siparişleri getirdi. Paranın üstünü alan çocuk çıkarken telefon çaldı birden. Arkadaşımın telefonu ızdırap dolu bir yüz ifadesiyle kapadığını gördüm. Birden ayağa kalktı, sırtını dönerken ellerini yüzüne doğru götürdü. Hıçkırıklarını tutamamıştı. Ben de ayağa kalktım ve kitap dolu masaya dolaşarak yanına yaklaştım. Fuat Bey dedim ne oldu? İşin doğrusu ben de şaşkındım. Acaba eşine, çocuklarına ya da annesine, babasına bir şey mi olmuştu? Birazdan yaşlı gözleriyle bana döndü. Bir şey söylemeden derin bir iç çekişiyle birlikte koltuğuna oturdu. Ben de oturduğum yere geçtim. Bir süre hüzün dolu sessizlikten sonra zor zahmet yeniden sordu. Fuat Bey ne oldu? Kesik kesik cümlelerle anlattı. İki gündür içimde bir sıkıntı vardı. Sebebi buymuş demek dedi. Uzak diyarlardaki gönüllü öğretmenlerden biri kaza geçirmiş ve bacağı kesilmişti. O güne kadar Süleyman Alptekin'in ismini hiç duymamıştım. Evet, ismini duymamıştım ve duyulmamıştı. Arkadaşım mendiliyle gözyaşlarını silerken ben de hayalin hızıyla bu hazin hadise etrafında dolaşmaya başlamıştım. O an aklıma Tarık Buran'ın kuruluşundaki derviş geldi. Hoşgörü medeniyeti de diyebileceğimiz medeniyetin kurucusu Osman Bey adını sorunca ne demişti derviş? Dervişe ad gerekmez. Adlarını bilmememizin veya tanımıyor olmamızın önemi yoktu onlar için. Saki bize Allah idi, doldu gönül peymanemiz diyen şairin anlattığı gibi, sonsuzluk şarabından serbest bu şevk mezhepli insanların, ebedi cennetlerden daha şirin bir anlayışın insanlarının ismi ve cismi düşünmeleri pek de olur iş değildi zaten. Osman Bey'e cevabının devamında ne demişti gönül insanı? At... Beylere gerektir. Hoş bu insanlar öyle sıradan insanlar da değillerdi. Hemen her biri seçkin üniversitelerin seçkin öğrencileriydi. Belki ülkelerinde çok farklı imkanlara sahip olabileceklerdi fakat onlar zoru seçmişti. Bayrak sevgisi, insan sevgisiydi onları yokuşlara süren. Ballar balını bulanlar kovanı birer birer terk ediyordu. Türkmenistan'da arabası bozulduğu için... Ailesiyle yolda kalan ve saatlerce susuz kaldıktan sonra pis su birikintilerinden su içip kanlı ishal olan çocukların babası geldi mesela aklıma. Biz kimseye hor bakmayız, kamu alem birdir bize felsefesiyle yollara düşen bu Tekinler, Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar adlı eserinin sayfalarını açtırdı gözlerimin önüne. Ahmet Yesevi'yi, Yusuf Hemedani'nin öğrencisi miydi? Önemi yoktu bunun. Onların içtiği kaynak birdi nasıl olsa ve Yesevi'yi o kaynaktan yüklenip rahmet olarak dökülmüştü Anadolu'ya. Yunus'un sevgi pınarları bu kaynaktan beslemişti bütün insanlığı. Ellerim masada duran kırık mizap kitabına uzandı bir an. Sıkıntının saikiyle olsa gerek gayri ihtiyari açtığım sayfayı içimden okuduktan sonra bir de sesli okumaya başladım. Kendimi tutamamıştım. Mısralar adeta beni bağıra bağıra oku diyordu. İyiydim görün artık. Görün ki çok bunaldık. Canlarımız gırtlakta. Son kelime dudakta. Gülümse milletine. Susadı kıymetine. Mısralar arkadaşın sessiz ağlayışını hıçkırıklara çevirmişti. O da bu seslere şahitlik ederken kantinci genç içeri girdi bir kere daha. Fuat Bey'in ağlamaktan kan çanağına dönmüş gözlerini görünce sessizce tabakları topladı, çıktı. Kapı kapanınca Fuat Bey, birileri bu arkadaşların destanını yazmalı dedi boğuk bir ses tonuyla. Destanları yazılsın, yazılmasın ne önemi var dedim içimden. Dilime Yunus Emre'nin şu mısraları dolaştı. Ko gülen gülsün, 
Hak bizim olsun. Gafil ne bilsin. Hakkı seven var. Son durum sona erdi sevgili seyirciler. İyi geceler. <gülüyor>